ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എസ് വി എസ് മലയാളത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞാൻ ഇന്ന് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് ഫ്രോക്കാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇത് ഫുള്ള് ഞെറി വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രോക്കാണ് ഞാൻ ഇത് കോട്ടൻ്റെ മെറ്റീരിയൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇത് ഒന്നര വയസ്സ് മുതൽ രണ്ടര വയസ്സ് വരെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഞാൻ ഈ ഫ്രോക്കിന് മാക്സിമം ഞെറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്ലോത്തിൻ്റെ അളവനുസരിച്ച് ഞെറി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ കട്ടിങ്ങിലേക്ക് കടക്കാം ഞാനിവിടെ ഫ്രോക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് രണ്ട് കളർ തുണിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് ബ്ലാക്കും ഒന്ന് റെഡും ബ്ലാക്ക് ഒരു മീറ്റർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് റെഡ് രണ്ട് മീറ്ററാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് പീസാണ് ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലാക്ക് പീസ് ഇതുപോലെ ആദ്യം രണ്ടായി മടക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും ഇതുപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൽ വേണ്ട അളവൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ പീസസ് ഉള്ളത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് മുകളിലത്തെ പാട്ടിൻ്റെ നീളം ഞാൻ തയ്യൽ തുമ്പടക്കം ഒമ്പത് ഇഞ്ചാണ് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കഴുത്തിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ ഒന്നേ മുക്കാൽ ഇഞ്ചാണ് കഴുത്തിൻ്റെ വീതി മാർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇനി കഴുത്തിൻ്റെ നീളം മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ മൂന്നര ഇഞ്ചാണ് കഴുത്തിൻ്റെ നീളം എടുക്കുന്നത് അര ഇഞ്ച് ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ അത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഷോൾഡർ രണ്ട് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കൈക്കുഴി നാലിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഒരു ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് വരച്ച് കൊടുക്കുക ഇനി ചെസ്റ്റ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ അഞ്ച് ഇഞ്ചാണ് ചെസ്റ്റ് എടുക്കുന്നത് പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഷേപ്പ് വരുന്ന ഭാഗം മൂന്നിഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇവിടെ വീതി നാലര ഇഞ്ച് എടുക്കാം പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഏറ്റവും താഴെ അഞ്ച് ഇഞ്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പ്ലസ് ഒരു ഇഞ്ച് തയ്യൽ തുമ്പ് മാർക്ക് ചെയ്യാം ഇനി ഈ മാർക്കിംഗ് തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മാർക്കിങ്ങിൽ കൂടി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് കഴുത്ത് ഇതുപോലെ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും നെക്ക് മാർക്കിങ് കഴിഞ്ഞു ഇനി ഞാൻ ഇതിനു വേണ്ട ലൈനിങ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാൻ മുഗൾ പാർട്ടിലേക്ക് മാത്രമാണ് ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് താഴത്തെ പാർട്ടിനും ലൈനിങ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നില്ല ഞാൻ നല്ല പീസിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് ലൈനിങ്ങിന് വേണ്ടതും എടുക്കുന്നത് ഞാൻ ലൈനിങ് വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ച പീസ് ഇതേപോലെ നാലായി മടക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഞാൻ താഴത്തെ പാർട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമായ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഞാനിവിടെ ആദ്യം റെഡ് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഈ റെഡ് പീസ് ഇതേപോലെ നാലായി ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം നാലായി മടക്കിയതിന് ശേഷം ഇതേപോലെ ഞാൻ നാലിഞ്ച് ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതൊരു സ്കെയിൽ വെച്ചിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റായിട്ട് വരച്ച് കൊടുക്കാം ഈ മാർക്ക് ചെയ്തതിൽ കൂടി നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഈ ഒരു പീസിൻ്റെ ഒരു സൈഡിലെ വീതി എന്ന് പറയുന്നത് പതിനൊന്ന് ഇഞ്ചാണ് 
അപ്പൊ ഈ കട്ട് ചെയ്ത പീസ് ബാക്കിയുള്ള പീസിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതേപോലെ പത്ത് പീസാണ് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഫ്രോക്കിന് ഫുള്ള് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലാണ് പത്ത് പീസ് വേണ്ടത് കുറച്ച് ഞൊറി വെക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പീസിന്റെ എണ്ണം കുറച്ച് എടുത്താൽ മതി ആവശ്യമായ അത്ര റെഡ് പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ബ്ലാക്ക് പീസും ഇതേപോലെ തന്നെ നാലായി മടക്കി കൊടുക്കാം കട്ട് ചെയ്ത ഒരു റെഡ് പീസ് ബ്ലാക്ക് പീസിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതേപോലെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതേ അളവിൽ തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാൻ നാല് ബ്ലാക്ക് പീസാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഞൊറി വെക്കാനുള്ള പീസസ് കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ക്രോസ് പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് ഇഞ്ച് രീതിയിലാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തത് അത് കൈക്ക് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി ഞാൻ വള്ളി വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് രണ്ട് ഇഞ്ച് രീതിയിൽ ഇതേപോലെ നാലായി മടക്കിയ പീസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ശേഷം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഫ്രോക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ കട്ടിങ്ങും കഴിഞ്ഞു ഇനി സ്റ്റിച്ചിങ് ആണ് ആദ്യം ഞാൻ ഫ്രോക്കിന്റെ ഫ്രണ്ട് പീസ് ലൈനിങ് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ഫ്രണ്ടും റൗണ്ട് കഴുത്ത് തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ലൈനിങ്ങിന്റെയും നല്ല തുണിയുടെയും നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്തോടെ ഇതേപോലെ സെന്ററിൽ ആദ്യം ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കഴുത്ത് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കാലിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ഇതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കഴുത്തിന്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ കട്ടിങ് കൊടുക്കുക ഇനി മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം സൈഡിൽ എക്സ്ട്രാ പീസസ് വരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം ഇനി ഞാൻ ബാക്ക് പീസും അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഷോൾഡർ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്തോടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അരേഞ്ച് രീതിയിലാണ് ഷോൾഡർ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് കൈ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ കൈക്ക് പൈപ്പിംഗ് ആണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് ഇതേപോലെ ക്രോസ് പീസ് നടുവിൽ നിന്ന് മടക്കി കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കാലിഞ്ച് രീതിയിൽ സൈഡിൽ കൂടിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാകുമല്ലോ ഇനി ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഏ എത്ര രീതിയിലാണോ പൈപ്പിംഗ് വേണ്ടത് വെച്ചാൽ അതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ
ഇതേപോലെ തന്നെ മറ്റ കൈക്കും പൈപ്പിംഗ് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു റെഡ് പീസ് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സെൻ്ററിലായിട്ടാണ് വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ഇതുപോലെ രണ്ട് ഇഞ്ചിൻ്റെ ഒരു പീസാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ വെച്ച് കൊടുക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇതേപോലെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുക്കാം രണ്ട് സൈഡും ഇതേപോലെ മടക്കിയതിന് ശേഷം ആ മാർക്കി മാർക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ സെൻ്ററിലായിട്ട് ഇത് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും സൈഡിലായിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് കളർ നൂലിൽ തന്നെയാണ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ സെയിം കളർ നൂല് തന്നെ എടുക്കുക അപ്പോൾ മുകളിലത്തെ പാട്ടിൻ്റെ സ്റ്റിച്ചിങ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു ഇനി താഴത്തെ പാട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ആദ്യം നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ച റെഡ് പീസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അറേഞ്ച് രീതിയിലായിട്ട് ഇതേപോലെ എല്ലാ പീസുകളും ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി മുകളിലത്തെ പാട്ടിന് നമുക്ക് പീസസ് വെച്ച് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നല്ല വശവും നല്ല വശവും കൂടെ വെച്ചിട്ട് ചീത്ത വശത്തോടെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ആദ്യം ഒരു ഇഞ്ച് ഇതേപോലെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് വേണം ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇതേപോലെ അടുത്തടുത്തായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞൊറിയൊക്കെ എത്ര വീതിയിൽ വേണമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനിക്കാം അത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള പീസ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പീസാണ് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബ്ലാക്ക് പീസുകൾ തമ്മിൽ ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം രണ്ട് പീസിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ ബ്ലാക്ക് പീസിൻ്റെ നല്ല വശം വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരിഞ്ച് ആദ്യം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കാം സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക റെഡ് പീസിൽ ഞൊറിയൊന്നും വരാൻ പാടില്ല ബ്ലാക്ക് പീസിൽ മാത്രമേ ഞൊറി വരാൻ പാടുള്ളൂ റെഡ് പീസ് കറക്റ്റായിട്ട് വെച്ചിട്ട് ബ്ലാക്ക് പീസിൽ മാത്രം ഞൊറി വരുന്ന പോലെ വെച്ച് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഞാൻ ബ്ലാക്ക് പീസിലും ഫുള്ളായിട്ട് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ മുഴുവനായിട്ടും ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് നമുക്ക് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കാം ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിലേക്ക് റെഡ് പീസാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതേപോലെ ഒരിഞ്ച് വിട്ടിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കറക്റ്റായിട്ട് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കാം ബ്ലാക്ക് പീസ് കുറച്ച് വലിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് റെഡ് പീസ് മാത്രം ഞൊറി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഞാൻ അടുപ്പിച്ചടുപ്പിച്ചാണ് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള ക്ലോത്ത് അനുസരിച്ച് വെച്ച് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ ഞാൻ മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പും ഫുള്ളായിട്ട് ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കുകയാണ്
അപ്പൊ ഫ്രണ്ടിൽ ഞാൻ മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പും ഇതേപോലെ ഞൊറി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഏറ്റവും താഴെ ഇതിൻ്റെ കര സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യണം അത് നമുക്ക് ബാക്ക് പീസും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്തതിന് ശേഷം കര സ്റ്റിച്ച് ചെയ്യാം ഇനി ബാക്ക് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഫ്രണ്ട് പീസ് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ബാക്ക് പീസും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി ഞാൻ വള്ളിക്ക് വേണ്ടത് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ഇതേപോലെ മടക്കിയിട്ട് സൈഡിൽ കൂടി കാലഞ്ച് വീതിയിൽ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് ഞാൻ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്തിട്ട് മറിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സൈഡിലായിട്ട് ഒരു സ്റ്റിച്ചും കൂടി ഞാൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രോക്കിൻ്റെ സൈഡ് ജോയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരിഞ്ച് വീതിയാണ് നമ്മൾ തയ്യൽ തുമ്പ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരിഞ്ച് വീതിയിൽ തന്നെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇവിടെ വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുക ഇതേപോലെ വള്ളി വെച്ച് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം മറ്റേ സൈഡും ഇതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഇഞ്ച് വിദ്യ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴെ സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ആദ്യം കാലിഞ്ച് മടക്കി കൊടുക്കുക പിന്നെ വീണ്ടും കാലിഞ്ച് മടക്കിയിട്ട് സൈഡിലായിട്ട് സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിത് മുഴുവനായിട്ടും സ്റ്റിച്ച് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നെക്കിനെ ഇതുപോലുള്ള സീക്വൻസ് ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ഇത് ത്രെഡ് ഹൗസിലൊക്കെ വാങ്ങാൻ കിട്ടും ഒരു പാക്കറ്റിന് പത്ത് രൂപയൊക്കെ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് മുഴുവനായിട്ടും നെക്കിന് വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്രോക്ക് റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പുതുതായി ആരെങ്കിലും എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തൊരു കുഞ്ഞു ബെൽ ബട്ടൺ ഉണ്ട് അതും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക എങ്കിൽ മാത്രമേ ഫ്യൂച്ചറിൽ ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ താങ്ക് 